اول مره وعيت انه طالع البر وطعوس وزي كذا سنه ثالث ابتدائي يمكن كنت ناظر اخوي ينقل الجير من من الاول الثاني ويعشق الدبل واحب اركب قدام عنده يعني عند اخوي علشان شفت تشوف المنظر كامل وتعيش كل لحظه من التطعيس نزلة القص هذه اول مره اذكرها لين بكره تعرف القص اللي هو نهايه الطعس وخلاص اخوي انتبه بالخير انه في قص فمسك بريك على الاخير السياره صارت زي كذا انا وقتها وقف قلبي عرفت علي لانه خلاص انا ما ادري طالع اخوي ايش بيسوي يعني ففتح الباب ونزل وناظر وزي كذا قال لي لا لا, لا تخاف ما يهمك يعني قبل 20 22 سنه اخذت خمسه من اخواني صغار يعني زين ركبت في السياره وطلعنا بحيره الاصفر يعني بسوي زي اخوي الكبير عرفت؟ <تصفيق> فرحنا هناك وطعسنا ورقينا فوق الطعس وشفنا طلوع الشمس كان مره بديع يوم جينا نرجع غرزت السياره واذا غرزت السياره في الطين تحفر زياده تنزل اكثر فقلت انا برح امشي من مكان التغريز الى في مزارع 7 8 كيلو تقريبا فقلت بمشي عشان اجيب احد يقدر يساعدنا. كان قرار جدا صعب وجدا مرعب بالنسبه لي. اول شيء لانك بتترك خمس اخوانك الصغار لوحدهم في البر. خفت في بالي انه بعدين واحد منهم يقوم يتبعني يعني. ف عرفت الشعور اللي يعني اي ولا لا بس قلت لو لا بنقعد يعني كان بنموت يعني اصلا ما حد يدري ان احنا هنا ما في ما في غير الحل هذا طبعا. فمشيت ومشيت. زين صايم وطلعت الشمس يعني مشيت يمكن ثلاث ساعات ما تواصله بعدين لاحظت لي المزارع من بعيد يوم شفت المزارع ارتحت وجتني زي الطاقه زياده ما ادري كيف فبس قاعد اقول حق نفسي انا انه الحين الساعه 10 يعني 10 رمضان من اللي بيكون في المزرعه؟ الا في سياره هايلوكس جايه من بعيد يوم شفت انسعدت فقعدت اشر له اشر اللي اللي قاعد يسوق يعني زي كان رجال كبير في العمر قرب مني بحذر شوي ونزل زازة شوي طلعني قلت له يا عم ترى اخواني في في البحيره هناك مغرزين ولازم نساعدهم قال لي ان شاء الله تبين نروح بالهايلوكس يعني بسيارة. قلت له لا 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 انت وديني البيت وانا راح ادبر نفسي فالحمد لله وصلنا لهم واخذنا مويه معانا وزي كذا مع انه رمضان بس فطرنا كلنا ذيك اليوم الجيوفيزا معروف ان شغلنا دائما لازم يكون بالفيد لانه انت اول واحد تطلع عشان تشوف وين مناطق البترول والبترول عاده موجود الحمد لله بالسعوديه بكثره بس تحت الرمل يعني لازم عشان توصل له يبغى لك تمشي في الصحراء فانت قاعد تسوي اللي قاعد تحبه طبعا بسم الله الرحمن الرحيم احنا طبعا مشطنا صحراء كامله في شغلنا فانصادف ناس مغرزين انصادف ناس تايهين بعض الاحيان فانا وكذا واحد من الاخوان بالحسا يعني جلسنا وفكرنا وقلنا ليش ما نسوي لنا فريق اذا واحد مغرز يعني حتى البحث والانقاذ لو واحد تعطل بالطريق لو واحد تعطل بالصحراء ولا شيء نقدر نروح نساعده فبدينا فريق فزعه في الاحساء و2017 كانت في مسابقه للتطوع داخل ارامكو فانا جاتي فكره قلت ليش ما نسوي فزعة داخل ارامكو نفسه، يعني عندنا الطيارين في ارامكو، وعندنا الغواصين، وعندنا اللي يسوقون الدفع الرباعي، وعندنا المسعفين الاوليين في ارامكو، فكونا الفريق كامل وحققنا من اعلى خمسه مواقع في المسابقه الحمد لله. كان في شهر الصيف في رمضان ثلاثة عمال طالعين وبيشقوا الطريق في الصحراء يعني. فغرزوا في شبر الرمل كلمونا وطلعنا احنا للموقع على طول طيرنا الطياره خذت من عندنا 20 22 دقيقه حددنا موقع السياره كلمنا الدعم الارضي قلنا له حددنا موقع السياره باشروا عملكم تنقذوهم اعطيناهم موقع راحوا الاحداثيات فكلمونا بالراديو مره ثانيه قالوا الدعم الجوي السياره فاضيه اكمل البحث راح دام ما قارب الساعة تقريبا لكن للاسف ما في اي نتائج الى الان أه سوف نعاود البحث ان شاء الله بعدين كملنا ساعة ساعتين 
للاسف لقينا واحد منهم ميت 3 كيلو بعيد عن السياره والشخص الثاني لقيناه 5 كيلو بعيد من الجهه الثانيه متوفي برضو في في الجهه الثانيه من السياره الثالث لقيناه على اخر رمق اخر رمق يعني هو ومع انه كان مساح عرفت فيعرف يعرف اتجاهات هو كان يفكر انه ماشي تجاه الاسفلت بس مع الدوخه ومع الشمس كان يمشي موازي للاسفلت. من الله علينا بحياه جديده، احد المفقودين كنت في صحراء اخريس ومساعده اخواننا من فرق الانقاذ أه تم انقاذي، والله الوالد والوالده والاهل كلياتهم في كل يوم يدعوا لهم. هذا الشخص يم طرنا فوقه يعني نظراته يم 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 شاف الطياره الشراعيه فوقه يعني شفت اللي كان بيموت وهذا كانوا كانوا ملائكه جايين عرفت؟ احنا دائما نشيل معاي شويه مويه وشويه تمر يعني اذا نزلت عنده زي كذا تعطي شويه مويه وشويه تمر عشان يصحصح فنظراته لك والدمعه هنا يعني دمعه فرح هي دمعه تعب هي دمعه انه يعني اخيرا عرفت علي؟ نظراته هذه ما ما تنساها ابد كان موجود عندنا المقر هذا هذا المقر طبعا هو الحق نستخدمه الحق تجمع الطيارين لأن أغلبنا طيارين هنا أوكي فخلينا هذا المقر حق هو فزعة هو هو مقر للطيارين. It's exciting when you hear on the radio that you know they finally spotted the guy and and we'll be able to get to him. So no, it is a rewarding feeling for sure. Building an airplane has been a goal of mine from since I was a, a young kid. I've always enjoyed building model airplanes and things like that. And uh, this is kind of like a big model airplane. I probably got over 800 hours spent working on it. And so it's a, and probably have a couple hundred more hours to go before it's finished. This will be the control. This will be the brakes. And this to control to turn right and to turn left. Hopefully one day soon it'll be ready and uh, and we'll be able to paint a, a few uh, little victory marks on it for people saved. انت اذا طرت ما تشعر باتجاه الرياح وسرعتها لانه انت اصلا قاعد الهواء يجيك وجهك فما يعني ما عندك الاحساس زي الطير، الطير لا يعرف تغير اتجاه الهواء فلازم يكون عندك واحد في الارض هو اللي يدلك وهو اللي يعلمك. ابو عبد الله يحب انه يكون هو الجراوند كنترول او التحكم الارضي وهو اللي يعطي لي اعازات انه اوكي تقدر تنزل الحين او انتبهوا انتم قربتوا من بعض او سووا تشكيله معينه فهو على اتصال دائما معنا بالراديو قبل ما اي واحد يطير لازم يمر على ابو عبد الله يشيك معدات مسؤول الامن والسلامه دائما يكون قاسي شويه لانه يقول لك ما تطير فانت كطيار جاي ومتحمس وجايب عدتك معاك وتبغى تطير تصور واحد يقول لك لا ما تطير بس ابو عبد الله اذا قال لك لا يعني انت تقول له اوكي وانت مبتسم تذكري يعني انا قبل انه موقفي يعني انا مع اخواني الصغار وانه لو في واحد جاني وقتها يعني ما كنت يعني ما اتصور الشعور اللي اللي راح اشعر فيه من سعاده آه انا انحرمت منه اوكي فمو ودي احد ثاني ينحرم منه ودي بالعكس انه احنا نروح هناك ونخليه آه ينبسط <تصفيق>